वेलकम टू मस्ती विथ मंजूषा सीजन टू हेलो मैरी <laughs> 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 मधु प्रपोजो चूस्टिंग ना लव ऐक्सप्ट अंत ना मीद इफ निजा नी लव क्या मधु प्रपोज चाल कनेक्टे अभीकोचा चाल कष्ट अंत तन पर्सनल मैटर्स अभी चुप्त कदा बीटेक् अभी चूसी अड़पड़ू इधर वे इंत क्लिक चूदा चाल चूस हाई वेलकम टू मस्ती वित् मंजूष सीजन टू सो ई रोजे ना तो ब्यूटिफुल कपल कुर्चु बट असल की कपल एला कपल असल निजाने कपला का मैं डन सो मनमान कदा एंतमिजिटल स्टार मन मुस्कोस्तम सो नाचा चाल विषया माटदा हाई हेलो वेलकम टू मस्ती वित् मंजूष सीजन टू हेलो फाइंग <laughs> 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 डीपी <laughs> 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 उंड <laughs> 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 मा प्रापर वे मेहबूब नगर नदी बीटेक् कंप्लीट तीगल कृष्ण रेडी इंजनी कॉलेज अं प्रजेंटे नैन यूट्यूब अंडार्ट ईवेट्स प्रमोशन इवी चुनाव इंका मूवी चाईस कोसमें वेटना इपड़ मी तो इला मस्ती विंजूष तो इला सूपर सूपर 
చెప్పనా నీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి నీ ప్రాపర్ ఫుల్ నేమ్ పవన్ వెంకటేష్ పులిమౌడి నేను బాంబే నుంచి ఉన్నాను ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాను హైదరాబాద్ లో అంటే లైక్ టూ త్రీ మూవీస్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ యాజ్ యాక్టర్ మరాఠీ మూవీస్ చేశాను ఇప్పుడు తెలుగులో యాజ్ యాక్టర్ అని అంటే ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ దాంతోపాటు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్ ఇట్లా యూట్యూబ్ ఓకే సో ముంబై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాను వచ్చేసాను నాకు డౌట్ ఏంటంటే మీరిద్దరు ఎప్పటి నుంచి కప్పుల్ గా డాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ అయింది ఎయిట్ నైన్ మంత్ లోనే ఇంత పాపులర్ అయ్యారా ఎలా పవన్ మధు ఫ్యాన్ బేస్ వల్ల మధు ఫ్యాన్స్ అందరు ఇలాగ పవన్ మధు ఫ్యాన్స్ లో ఎవరైనా బాయ్ నిన్న ఎవరైనా బాయ్స్ అడగడం గానీ గర్ల్స్ అడగడం గానీ చేస్తూ ఉంటారా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే మీరు లవర్స్ మీరు లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇలాంటి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే మధు ఫ్యాన్ బేస్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని నాకు ఒక మెసేజ్ చేస్తారు లైక్ మీరు నిజమే లవర్స్ అండ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు నేను మధు చూపిస్తా మధు ఏం రిప్లై అయ్యాలి చెప్పు మధు తీసి పంపిస్తాడు రిప్లై ఇట్లా వస్తుంది మరి ఏం రిప్లై అయ్యాలి అని చెప్పండి ఏదో ఒకటి పెట్టేసాయి అంటే ఇలా ఇక్కడ కప్పుల్ లాగా అనిపించద్దు ఫ్రెండ్స్ లాగా అనిపించద్దు అలాంటివి ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయాలి అని చెప్తా అంటే అది ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలో చెప్పవా అటు కప్పుల్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఐ డోంట్ నో బట్ నా సజెషన్ అంటే ఇప్పుడు ఆ క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయాలి కదా మనం ఇప్పుడు కపల్ ఇప్పుడు కపల్ డాన్స్ చేస్తే ఆ క్యూరియాసిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ మేము ఫ్రెండ్స్ అని తెలిసిపోయినా ఏదైనా తెలిసిపోయినా మా వీడియోస్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట ఏ వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అనేసి ఆ కెమిస్ట్రీ అంతా ఫేక్ అనేసి అనుకుంటారు అందుకని మేము బయట చెప్పాం ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నారు అది ఇంకా మస్తి విత్ మంజు శాఖతో అన్ని నిజాలు చెప్పాలని డిసైడ్ అయిపోయామక్క బట్ మాకు కూడా అదే కన్ఫ్యూజన్ లో మేము రియల్ కపుల్ అనుకుని పిలిచేసాం అయితే కాదు లాస్ట్ వరకు చూడండి కదా లాస్ట్ లో ఇంకా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయా చూస్తూ ఉండండి లాస్ట్ లో ఏదో ట్విస్ట్ ఉంది సో అసలు ఫస్ట్ అంటే ఇన్స్టాలో వీడియోస్ చేయాలి రీల్స్ చేయాలి ఇంత ఫాలోవర్స్ ఈ జర్నీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది స్టార్టింగ్ అంటే పవన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రాకుండా ముందు నాకు టిక్టాక్ లో ఫాలోవర్స్ ఉండే సో టిక్టాక్ లో బానే ఫేమ్ ఉండే అక్కడ టిక్టాక్ లో సిక్స్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ అక్కడ నుంచి టిక్టాక్ బ్యాన్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎంటర్ అయ్యా ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి నాకు బాగానే ఫాలోవర్స్ వచ్చారు ఇంకా దాని తర్వాత చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు బాగా కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువైపోయింది ఈ జనరేషన్ అమ్మాయిలు అయితే ఇంకా బాగా మంచిగా చేస్తున్నారు సో ఇంకా నేను సింగిల్ వీడియోస్ చేస్తుంటే డే బై డే తగ్గుతూ వచ్చింది లైక్స్ కానీ ఏదైనా సో పవన్ అప్పటికే బాంబే టు ఇక్కడ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాడు మేము ఎప్పటి నుంచి అనుకుందాం ఇద్దరం కలిసి డ్యాన్స్ చేద్దామని సో మనం ఎందుకు కపుల్స్ లాగా ట్రై చేయొద్దు ఇలా వీడియోస్ చేద్దాము క్లిక్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ చూద్దాం మన జోడి హిట్ అయితే ఓకే లేకపోతే లేదు అనేసి ఇంకా అలా అనుకొని ఇద్దరం ఇంకా వీడియోస్ స్టార్ట్ చేసాం ఫైనల్గా మా వీడియో బాగా వైరల్ అయింది ఒకటి మెరుపులు మెరు అది ఆరు మూవీలో నుంచి అక్కడ నుంచి చాలా మంది అంటారు మీరు అది నా ఫేవరెట్ వీడియో అండ్ చాలా బాగా నచ్చింది ఆ వీడియో చాలా చాలా మంది అనుకుంటారు మీరు ఇద్దరు లవర్సే కదా అని కొంతమంది నా ఫ్యాన్స్ అయితే అక్క పెళ్లి చేసుకో అక్క ఇంకా చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి సో ఆ కామెంట్స్ చూసి మేము ఇంకా వీడియోస్ చేద్దామని ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయాం ఇంకా ఫైనల్ గా మీరు కూడా మమ్మల్ని ఇంత మంచి స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేశారు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది ఈ ఇలాంటి సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా ముందు ముందు బాగా ఒక లెవెల్లో రావాలని అనుకుంటున్నాం అలా స్టార్ట్ మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు వద్దు టైం పడుతుందా టైం పడుతుంది కానీ పెళ్లి ఇతనితో కాదు విఆర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హార్ట్ బ్రేక్ చేసింది పవన్ నో నో విఆర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హా నువ్వు కూడా అంత సింపుల్ గా చెప్పేస్తున్నావు ఏంటి పవన్ సింపుల్ చెప్తున్నా అందుకు సింపుల్ చెప్పేస్తున్నా వద్దా ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అసలు ఎంత క్యూట్ ఉందో చెప్పు నానా వద్దా వద్దే అనుకుంటు అంటే వద్దు వద్దా కాదా హా కావాలి ఫ్రెండ్షిప్ కావాలి కానీ అట్లా వద్దు కాదు చూసావా 
చాలా స్పోర్టివ్ ఉంటది అన్ని విషయాల్లో లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏదైనా బ్యాడ్ కమెంట్స్ గుడ్ కమెంట్ బ్యాడ్ అన్ని ఒక స్పోర్టివ్ లా తీసుకుంటది అండ్ స్పెషల్లీ అంటే మధు చాలా టాకిటివ్ అంటే అంటే మాట్లాడుతుంటది మాట్లాడుతుంటే అట్లా రివ్యూల్ అవుతుంటది అంటే ఒక పర్సన్స్ కు మనం ఎంత మాట్లాడతాం దాంతో మనం అంటే లైక్ ఓపెన్ అప్ అవుతాం కదా అలాంటి పర్సన్ చాలా టాకిటివ్ అండ్ ఒక మంచి ఇంకా ఒక మంచి అనిపిస్తుంది నాకు చీక్స్ చాలా ఇష్టం మాది నాకు క్యూట్ అనిపిస్తుంది చీక్స్ గా ఇట్లా అలా 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 క్యూట్ క్యూట్ అనిపిస్తుంది ఓకే మరి నీకు పవన్ లో ఇష్టమైన క్వాలిటీస్ పర్సనాలిటీలో వచ్చేసి ఓకే వాడి అయితే ఓకే స్మైల్ అంటే ఇష్టం అండ్ ఆ హెయిర్స్ డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ హెయిర్స్ భలే అనిపిస్తుంది అండ్ బాడీ మూవ్మెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ అతను నచ్చింది ఏంటంటే హార్డ్ వర్కర్ చాలా హార్డ్ వర్కర్ అండ్ ఎలా ఉంటాడు అంటే ఏదైనా కాన్ఫిడెంట్గా చేయాలి అండ్ తనలో ఒకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే తను పర్ఫెక్ట్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాతనే ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు అది వీడియో అవ్వాలి ఎవరితో అయినా మాట్లాడడానికైనా అది ఒకటి చూసాను నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఏ పని అయినా రీల్లో కూడా ఇంత చిన్న స్టెప్ అలా ఇలా వచ్చింది అనుకో లేదు లేదు మళ్ళీ ఇంకో సార్ చేద్దాం ఇంకో సార్ చేద్దాం చాలా సార్ హార్డ్ వర్కర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని చూస్తాడు అది బాగా నచ్చింది ఇన్నోసెంట్ ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఇలాగే ఇన్నోసెంట్ గా కనిపిస్తారమ్మా తర్వాత తర్వాత చూడాలి ఇంకా కానీ గుడ్ బాయ్ ఎస్ నేను ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఒక ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఓపెన్ గా జన్యున్ గా చెప్పాలి షోరా షోర్ ఫస్ట్ టైం మీ ఇద్దరు లైవ్ లో మీట్ అయ్యేటప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరికి ఎలాంటి ఇంప్రెషన్ ఉండేది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ నాకు అయితే సెలబ్రిటీ ఫస్ట్ టైం మేము లైక్ ఇక్కడనే హైదరాబాద్ లో ల్యాంకో హిల్స్ అక్కడ కలిసాం ఫస్ట్ డే మేము ఇది ప్లాన్ చేసుకున్నాం కి మనం ఇప్పుడు ఇవాళ మంచి రీల్స్ చేయాలి టైం వేస్ట్ కాకుండా అండ్ నాకు నాకు భయం ఉండే లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేయడం కొంచెం భయం భయం తీసుకు ఆల్రెడీ మంచి డాన్సర్ సో సెలబ్రిటీ లాగా ట్రీట్ టోటలీ ట్రీట్ చేశాను ఓకే మ్యామ్ అలా ఓకే అట్లా అలా చేద్దాం అంటే లైక్ అలాంటిది ఉండే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఓకే చేద్దామా పర్లేదు ఓకే డన్ లైక్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అలా ఉండే లైక్ సెలబ్రిటీ అంతే ఫస్ట్ టైం సెలబ్రిటీ ఎస్ సో అమ్మాయిలకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం నార్మల్ గా చూసేటప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది లైవ్ లో చూసిన తర్వాత పర్లేదు కుర్రాడు బానే ఉన్నాడే పర్లేదు బుద్ధిమంతుడి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలా నీకు ఫస్ట్ టైం ఎలా ఇంప్రెస్ అయ్యో అంటే ఎలా ఇంప్రెస్ మాస్క్ ఫేస్ లోనే ఉండే నేను లోపల నుంచి మాస్క్ తీయవా ఇంకా వచ్చింది కదా మాస్క్ తీసుకోలేడు ఎందుకు అనేసి అనుకున్నా దాని తర్వాత ఆ వీడియో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అప్పటికి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుంది ట్వంటీ మినిట్స్ నా ముందరనే ఉన్నాడు కానీ మాస్క్ తీయట్లేదు అయితే కొంచెం మ్యాజిక్ టైప్ సార్ మాస్క్ తీయండి సార్ ప్లీజ్ మీ ముఖం చూస్తాం అంటే మీ ఫేస్ చూస్తామా అనేసి అంటే మెల్లగా అంటే స్లో మోషన్ లో తీసినట్టు ఇలా తీసాడు ఈ నేను అనుకున్నా పర్లేదు బానే ఉన్నాడు అబ్బాయి అంటే మంచి పర్సనాలిటీ జిమ్ బాగా చేస్తాడేమో అనేసి అనుకున్నా బానే చేశాడు బానే చేశాడు అయితే బాగా చేస్తాడు సో దాని తర్వాత ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసాము ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసి అది అది హిందీ హిందీ సాంగ్ పరమ సుందరి అది బాగా ట్రెండ్ ఉండే ఎంత బాగా చేశాడంటే నేను అనుకున్నా నేను డాన్సర్ కదా ఇతన్ని చూసిన తర్వాత అబ్బా బాడీ మూవ్మెంట్ ఎంత బాగా ఇస్తున్నాడు ఆ లెగ్ మూవ్మెంట్ నాకు రావట్లేదు ఆన్ ది స్పాట్ కొరియో చేసిండు అప్పుడుదప్పుడే బాంబే స్టైల్ తను సో అక్కడ నేను ఇంప్రెస్ అయ్యా డాన్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అండ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడడం ఒక గర్ల్తో అంటే నేను చూసిన బాయ్స్ అందరికంటే ఫస్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది మా తమ్ముడు మా డాడీ మా తమ్ముడు తర్వాత ఎక్కువ నచ్చిందంటే పవనే ఎందుకంటే తను వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ అని తను ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఫస్ట్ లైవ్లో మీటప్లోనే అప్పటి నుంచి ఇంకా అనుకున్నా తిను అందరి వాళ్ళలాగా కాదు తిను సపరేట్ అని ఇంకొక ఫైర్ చూసాయి తనలో అంటే చేయాలి నేను అవ్వాలి 
యాక్టింగ్ చేయాలి ఇది చేయాలి ఒక ఫైర్ ఒక స్పార్క్ అనేది ఉంది తనలో అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం ఏ వీడియో చేసినా కూడా ఎంత చేయాలి మధు మనం చేయాలి అని హార్డ్ వర్క్ ఇంతున్నా సరే చిన్న పనే కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చేస్తాడు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి మోటివేషన్ కావాలి కదా మోటివేషన్ అంటే టోటలీ ఎవ్రీ టైం మోటివేషన్ ఇస్తుంటుంది లైక్ ఇలా చేద్దాం ఇలా చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇలా అవుతుంది అంటే లైక్ అన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా చాలా ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో నేను సోషల్ మీడియా కన్నా దూరం కొంచెం నేను ఇండస్ట్రీ అంటే లైక్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అలా ఉంటుంది కానీ సోషల్ మీడియా గురించి నాకు ఏం తెలియదు సో మధు చాలా లైక్ నాకు చెప్పింది ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది అని ఆ మోటివేషన్ ఇచ్చినాక నేను నా టెక్ టెక్నికలీ మ్యాజిక్ చూపించాను అంతే మ్యాజిక్ చూపించాను బట్ ఎంత అంటే ఒక సెలబ్రిటీ అయ్యా అంటే మధు ఇప్పుడు అప్పుడు నేను కలిసినప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీ లైక్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు అందరు సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు నేను పక్కన ఇట్లా ఇప్పుడు సార్ మీరు కూడా రావచ్చు కదా అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళు మన సెల్ఫీ తీసుకుంటారు కదా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ రిసీవింగ్ నాకు నచ్చింది అందరికంటే బెస్ట్ అంటే ఫ్యాన్స్ అన్నా ఎవరైనా ఉంటే లైక్ ఆ రిసీవింగ్ ఉంటుంది కదా సెలబ్రిటీ అయినా ఒక ఓకే వద్దు ఇప్పుడు వద్దు అట్లా అంటారు కదా కానీ మధు అట్లా లేదు టోటలీ మంచి రిసీవ్ చేస్తారు అందరికి గుడ్ స్మైల్ స్మైల్ కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ అలా ఉండేది కదా తన మీద అలాగే కొంచెం కొంచెం వీడియోస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు తన పైన ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది నాకు అంటే ఇట్లా ఇట్లా వీడియో అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నామని చెప్పటలేను చెప్పడం లేదు కానీ ఎలా ఉంది అలానే ఉంది ఏం మారలే ఆ ఒపీనియన్ సేమ్ అలానే ఉంది నాకే అనిపిస్తుంది నేను ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నా లైక్ నేను నేను కొంచెం చేంజ్ అవుతున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది ఎట్లా ఎట్లా టైం ఉంటుంది టైం అవుతుంటుంది లైక్ మనం ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతాం సో అది కానీ అట్లా ఏం లేదు మధు ఏం మారలేదు సేమ్ సేమ్ ఉండేది అంతే సేమ్ ఉండింది తను అంతే ఓకే కాదు ఫస్ట్ అంటే ఒక కపుల్ కపుల్ అనుకో టచ్ చేసో లేకపోతే ఏదైనా డాన్స్ లో చేయొచ్చు బట్ స్టార్టింగ్ భయపడ్డావా నువ్వు తనని ముట్టుకోవాలన్నా చాలా అంటే చాలా భయపడ్డాడు ఇంకా నేనేం చేశానంటే ఫ్రీగా ఉండు ఇది రీలే కాబట్టి మనం చేయాలి ఇలా ఉంటేనే నచ్చుతుంది సో మనం మరి ఆడ్గా చేయట్లేదు కదా సింపుల్ సింపుల్ కదా ఫ్రీగా ఉండు టెన్షన్ పడకు అనేసి చెప్పిన తర్వాత తను చేశాడు అనమాట అప్పటి నుండి అప్పటి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అయింది ఇద్దరి మధ్యలో బాండ్ మంచిగా స్ట్రాంగ్ అయింది ఇంకా నేను లో ఉండే టైంలో నన్ను చాలా మోటివేట్ చేసే చేసేవాడు అండ్ తను లో ఉన్నప్పుడు నేను అసలు అంటున్నా కదా గర్ల్స్ కంటే ఎక్కువ బాయ్స్ లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా చాలా బాగా అనిపించింది అంటే గర్ల్స్ లో నాకు ఇంతవరకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ ఇతను ఇంకా వాళ్ళ కంటే ఇంకా ఎక్కువ అనమాట చాలా బెస్ట్ కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడైతే యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అంటే ఒక గర్ల్ కి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న బాయ్స్ నచ్చుతారు బేసిక్ గా మధు మెయిన్ రెస్పెక్ట్ కేర్ ఆ రెండు చాలా ఉన్నాయి ఇతని దగ్గర రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు కేర్ చేస్తాడు అండ్ బయటకు వెళ్ళిన డ్రెస్ సజెషన్స్ లో కూడా అవుట్ ఫిట్స్ కూడా ఇలా వేసుకోవాలి అలా వేసుకోవాలి అని చెప్పడము అండ్ నేను టూ త్రీ ఈవెంట్స్ కి వెళ్తాను కదా సో అక్కడ ఇలా స్క్రీన్ మీద ఎలా కనిపిస్తున్నాము మధు ఇక్కడ అది కనిపిస్తుంది అట్లా తూచుకో తూచుకో అని అంటే నేను బ్యూటీగా కనిపించడానికి తను దూరం నుంచి ఒక సైగల్ చేస్తుంటాడు కదా బ్యాక్ సపోర్ట్ బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉన్నాడు అది బాగా నచ్చింది నాకు ఇంకా మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అబ్బాయి భలి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అని వాళ్ళకు కూడా ఒక నమ్మకం అనమాట ఆ పవన్ ఉన్నాడు మధు మాధురికి అంతా తనే చూసుకుంటాడు అదొక వచ్చేసింది ట్రస్ట్ వచ్చేసింది సో అదైతే బాగా అనిపించింది పవన్ వధు గురించి అడుగుతారు మధుకు మమ్మీతో మీట్ కూడా చెప్పించాను ఒకసారి లైక్ మమ్మీకు మంచి లైక్ ఏమంటారు మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంది అండ్ 
అంటే మా అక్క వాళ్ళు అడుగుతారు లైక్ నిజమే ఫ్రెండ్స్ కదా మీరు అంటే లైక్ అందరు అందరు సిస్టర్స్ అది అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు బ్రదర్ అన్నాక ఆ భయం ఉంటుంది ఇప్పుడు గర్ల్స్ వచ్చేస్తున్నావు మరి ఫ్రెండ్సే కదా అట్లా ఏం లేదు కదా మధుకు చెప్తుంటాం మేము ఈ విషయంలో చాలా నవ్వుకుంటాం లేనట్టు అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు ఉంటే నువ్వు అవునంటే ఏమవును అరే కదా ఫ్రెండ్షిప్ రా సరే సరే ఇప్పుడు ఒక చిన్న టాస్క్ పెడతాను ఇద్దరు ఎవరు నన్ను ఇంప్రెస్ చేస్తారో చూస్తాం నీకు మధు మీద ఉన్న లవ్ ఇష్టాన్ని ఒక లవ్ గా లవ్ ప్రపోజ్ చేయాలి అంటే నువ్వు మధుకి ఎలా లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తావో చేసి చూపించాలి ఇది టాస్క్ లో ఒక భాగం ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నా నీ ఫ్యూచర్ గా ఎవరైతే వస్తున్నారో నాకు తెలీదు ఇదంతా సెట్ ఏ నువ్వైతే నా మీద అయితే పగ పెట్టుకోకు ప్లీజ్ ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నా ఇప్పుడు చెప్పేసి చాలా రోజుల నుంచి మనం ఇద్దరం వీడియోస్ అన్న లైక్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్షిప్ లో తెలియ ఫ్రెండ్షిప్ లో మంచి ఒక బాగుంది నాకు అనిపిస్తుంది నీకు ఇష్టం అని కానీ అలాంటి వేలో కాదు కానీ కొంచెం అన్న నీకు ఇష్టం అన్న కనిపిస్తుంది సో నాకు కళ్ళలో నీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా నీకు మెయిన్ ఇది కనిపించాలి హార్ట్ రాదు నా హార్ట్ నీకు ఇచ్చేసాను అంతే చూపించాలి ఇంప్రెస్ అవ్వలేదు ఇంతేనా ఇది అందరు చేసేదే ఎంతైనా టైం తీసుకో కానీ ఎప్పుడన్నా మనం ఒక్క ఏమంటారు ఒక్కటే అవ్వాల్సిందే అమ్మో ఒకటే అవ్వాల్సిందే ఆలోచించి మిస్ చేసుకో ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు టైం కావాలి ఎంత టైం కావాలి ఎందుకు టైం కావాలి ఇన్నాళ్ళు టైం ఉంది కదా మనం ఒకరినొకరం అర్థం చేసుకుందాం చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు నాకు సెట్ అయితే ఓకే ఇప్పుడు నీ ఒపీనియన్ నాకు చెప్పావు కదా నాకు కూడా కొంచెం టైం ఇవ్వు నేను డిసైడ్ అయ్యి చెప్తా నేను క్లాతింగ్ కాదు కదా సెట్ అవడానికి సెట్ చేసుకోవాలి అందుకని ఆ సెట్ చేసుకోవాలా సెట్ చేసుకోవడానికి కూడా నాకు నాకు కొన్ని ఉన్నాయి అంటే నా హస్బెండ్ వస్తే అది హస్బెండ్ దగ్గర పోయినావా సరే అక్క తెలియదు అంటే మరి నువ్వు ఓన్లీ లవర్ కేనా నువ్వు హస్బెండ్ అన్నావు ఇంకా అదే మరి లవ్ తర్వాత మ్యారేజ్ ఏ కదా మ్యారేజ్ అయితే హస్బెండ్ ఏ కదా అదే కదా మనది కదా అదే నిన్ను చూస్ చేసుకోవాలంటే నాకు కొంచెం టైం కావాలి టైం లో నేను థింక్ చేస్తా ఓకే వెయిట్ చేస్తా అక ఇంప్రెస్ ఆ ఇట్స్ ఇంప్రెస్ ఆ కాదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాస్క్ ఎవర్ది అంటే మధు ది ఇప్పుడు నా యాటిట్యూడ్ ఉండాలి ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు మధు ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తాదో చూస్తాను ఓకే నేను ఇట్స్ యువర్ టర్న్ అబ్బా వెరీ ఎగ్జైటింగ్ 
నా లైఫ్ లో ఎవరైనా నన్ను ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నేను ఇప్పటి వరకు ప్రపోజ్ చేయలేదు సో అదే కదా ఇలా చూపిస్తుంది మనం పవన్ నువ్వు చాలా లక్కీ పవన్ ఏం లక్కీ మన జోడి హిట్ అయినందుకు మనల్ని ఇక్కడ పిలిచారు ఇప్పుడు అక్క ఇంప్రెస్ అవ్వడానికి కోసం ఇప్పుడు చేయాలి అంటే అక్క గురించి చేస్తున్నావా సో అక్కకే చెప్పేమని నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు సార్ ఇప్పుడు ఎంత లవ్ ఉంది అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి సో హలో పవన్ హలో ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా నా ఐ కాంటాక్ట్ ఎందుకు ఇంత డిఫరెంట్గా ఉంది అనుకుంటున్నావు కదా అనుకోలేదు సో పవన్ స్టార్టింగ్ నేను చూసిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి చాలా ఇన్నోసెంట్ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ నాకు నచ్చిన క్వాలిటీస్ నీలో ఉన్నాయి సో నువ్వు నాకు పర్ఫెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినా నీకు నచ్చినట్టు నేను ఉంటా సో నేను ఏమంటున్నానంటే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే వీడియోస్ చూసి బాగా అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అయ్యో మన జోడి ఎంత బాగుంది అని కానీ ఎప్పుడు బయట పెట్టలేదు ఎప్పుడు పెడుతున్నా ఐ లవ్ యూ పవన్ ఆన్సర్ లేదా నేను ఏమంటున్నా అంటే నా లవ్ని యాక్సెప్ట్ చేయి అంటే నాకు అనిపిస్తుంది మీకు కూడా నా మీద ఎంత కొంత ఉందని ఇఫ్ నీకు ఏదైనా నా దాంట్లో నచ్చనివి ఏమైనా ఉంటే నువ్వు నాకు చెప్పేసి నేను నేను అవన్నీ సెట్ చేసుకుంటా ఐ మీన్ మంచిగా చేసుకుంటా నీకు నచ్చినట్టు నేను ఉంటా అండ్ నువ్వు అంటే మనం రిలేషన్లో ఇఫ్ అయిపోతే నువ్వు పొజిషన్నెస్ చూపిస్తావు కదా అది నేను చాలా మంచిగా ఫీల్ అవుతా అంటే అబ్బా నా మీద ఎంత ప్రేమ చూడు ఇంత ప్రొసెసివ్ గా ఉన్నాడు అని అనుకుంటా నీ మీద ఏం డౌట్లు పడను నీ మీద ట్రస్ట్ గానే ఉంటా నువ్వు చెప్పినట్టు వింటా అలానే అన్ని వినను కొన్ని వింటా అండ్ అండ్ ఇంకా బాయ్స్ కి కావాల్సింది ఫ్రీడమ్ నీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తా కానీ నువ్వు నాకు నా దగ్గర మాత్రం అబద్ధాలు చెప్పకు ఓకేనా నా లవ్ గిట్ట నీకు ఓకే అయితే నువ్వు ఇప్పుడే చెప్పకు టైం తీసుకొని అయిపోయింది జస్ట్ అక్కని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అక్క ఎలా ఉంది కదా తీసుకొచ్చాను ఎంత బాగుంది చూడు తీసుకోవా నా హార్ట్ నీ దగ్గరనే పెట్టేసుకో జాగ్రత్తలేను అయ్యో కెమెరాస్ తీసుకో మనం తర్వాత మాట్లాడించుకో అక్కకి ఇంప్రెస్ చేయడానికి సూపర్ 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 సో నాకు నిజంగా నీ లవ్ కన్నా నాకు మధు ప్రపోజ్ చేస్తుంది చాలా కనెక్ట్ అనిపించింది ఎంత హానెస్ట్ గా ఎంత ఎంత బాగా చెప్పింది చూడు తను సూపర్ సూపర్ సో అంటే ఒకరి మీద ఒకరికి ఒపీనియన్ ఉంది కానీ ఇంకా టైం కావాలి కదా పవన్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడక్క అంతేనా ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు తెలుస్తుంది మేము ఎవరము మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏముందో అంతేనా ఓ వెరీ క్యూరియాసిటీ అయితే సో ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి ఇద్దరు నాకు పర్సనల్ గా అంటే ఎస్ఐ అవ్వాలని ఉండే నాకు స్టడీస్ అంటే చాలా ఇష్టము బట్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను అది చేయలేకపోయా అండ్ నాకు టాలెంట్ ఇందులో ఉంది డాన్స్ యాక్టింగ్ ఈ ఫీల్డ్లో ఉంది ఈ ఫీల్డ్లో నేను ఎంటర్ అయిన తర్వాత నాకు చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అక్క సో ఇందులోనే మంచి మూవీస్లో కానీ సాయి పల్లవి లాగా అవ్వాలని ఉంది నాకు ట్రెడిషనల్గా డీసెంట్గా మంచి డాన్సర్గా తనలా నేమ్ తీసుకురావాలని నాకు ఉంది అంతే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మా డాడీ ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ అండ్ మేము సెవెన్ మెంబర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ ఒక్కడే తమ్ముడు నువ్వు ఎన్నో నెంబర్ అమ్మా నా నెంబర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ వన్ రిమైనింగ్ ఫోర్ మెంబర్స్ మ్యారీడా త్రీ మెంబర్స్ కి మ్యారీడ్ నాకంటే పెద్ద ఉంది అక్క మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నా మ్యారేజ్ నా తర్వాత మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు తర్వాత మా చెల్లెలు మా మమ్మీకి కొంచెం ఆశ ఎక్కువ అనమాట ఇంతమంది కందం తర్వాత కూడా ఇంకో అబ్బాయి ఉంటే బాగుండు అని మా తమ్ముడు పుట్టిన తర్వాత కూడా ఇంకో అమ్మాయిని పుట్టేసి 
అంటే ఆశ ఎక్కువ మమ్మీకి సూపర్ టోటల్ ఓవరాల్ గా ఏమంటుంటారు మీ కప్పుల్ ని డాన్సెస్ అందరూ ఎంత బాగుంది మీ పేరు చాలా బాగుంది ఇప్పటి వరకు అంటే నేను మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో కూడా చేశాను కానీ ఎవ్వరు ఎక్కడ ఏ అబ్బాయితో చేసినా అంత కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఓన్లీ పవన్ తో చేసినప్పుడే కనెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే మా ఇద్దరు డాన్స్ అండ్ బాగుంటది వీడియో టోటల్ గా సెట్ అయిపోతుంది అది రియల్ పేరు లాగానే అనిపిస్తుంది ఇంకా మా అక్క వాళ్ళు వాళ్ళందరూ అయితే ఇంకా మాకు మా పెద్దక్క అక్క వాళ్ళు వాళ్ళందరూ మాకు సాంగ్స్ పంపిస్తారు ఈ సాంగ్ చేయి ఈ సాంగ్ చేయి అని చందమామ కనుక్కొట్టి ఆ సాంగ్ అయితే మా ఫస్ట్ అక్కకి ఇష్టము సో ఆ సాంగ్ అక్క కోసం చేసాము దాని తర్వాత మా ఆశక్క సాంగ్ చేసాం దీపక సాంగ్ స్వప్నక సాంగ్ వీళ్ళ ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ కి వాళ్ళ ఇష్టమైన సాంగ్ చేసాం ఒక వన్ వీక్ మొత్తం అది చూసి బాగా హ్యాపీగా అయిపోయారు ఎందుకంటే మేము ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తే మాకు వ్యూస్ లైక్స్ వస్తాయని అలా చేసాం అవి సెలెక్షన్ బాగుంది ఓల్డ్ సాంగ్స్ బాగా హిట్ కూడా అయింది సో ఫైనల్ అంటే మధు మనం వీడియోస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇండస్ట్రీలు ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు అంటే పేరెంట్స్కి బయట వాళ్ళు మాట్లాడదాం ఇలాంటి కొన్ని కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కింద కమెంట్స్ ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ ఒక గర్ల్గా యాజ్ ఎ గర్ల్గా నువ్వు ఎలా బేర్ చేస్తున్నావు ఎలాగ నీకు సెల్ఫ్ మోటివ్ చేసుకుంటావు అంటే స్టార్టింగ్లో కొంచెం హర్టింగ్గా ఉండే ఆ కామెంట్స్ చూసి బట్ నాకు ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఏమనిపించింది అంటే నా ఫ్యామిలీ యొక్క మా ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవ్వరూ ఇలా మాట్లాడలేదు బ్యాడ్ కామెంట్ ఇంకా బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తేనే అంటే మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళదేంటి నీకు టాలెంట్ ఉంది వాళ్ళకి టాలెంట్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చూపించుకోరు ఎవరైనా ఎదిగితే వాళ్ళ మీద కామెంట్ చేయడానికి అంతే సో నీకు టాన్స్ ఉంది నీకు టాలెంట్ ఉంది నువ్వు చేసుకుంటున్నావు నీ పనిలో నువ్వు వెళ్ళు వాళ్ళని వీళ్ళని ఎందుకు ఆలోచిస్తావు అండ్ మా రిలేషన్స్లో కూడా అంటే ఉంటారు కదా చుట్టాలు అలా అంటే మీ మీ కూతురు ఇలా చేస్తుంది చూడండి అనేసి మాటలు అన్నారంట బట్ మా మమ్మీ నా కూతురు నా ఇష్టం మా కూతురు ఏం చేసినా కరెక్టే చేస్తుందని వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పేసిందే సో ఆ ఒక్క మాట అక్క నాకు మా ఫ్యామిలీతో మంచి అంటే సపోర్టివ్ ఉన్నప్పుడు బయట ఎన్ని మాటలు అంటే నాకు ఎందుకు అండ్ నేను అది సపోర్టివ్గా తీసుకున్నా అండ్ నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ పబ్లిక్ వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో ఎగతాళి చేస్తారు కామెంట్ చేస్తారు ఇఫ్ ఎగతాళి చేసిన వాళ్ళే వాళ్ళు ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అరే ఈమె అప్పుడు ఇంత కామెంట్ చేసిన బేర్ చేసింది స్పోర్టివ్గా తీసుకొని ఇప్పుడు ఒక లెవెల్లో ఉంది రియల్గా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది అనేసి అప్పుడు ఎవరైతే హేట్ చేస్తారో వాళ్ళప్పుడు మంచిగా పాజిటివ్గా కామెంట్ చేశారు సో నేను ఆ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆ నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకోను ఇంకా నాకు బూస్టప్పే అవుతుంది అక్క ఆ నెగిటివ్ కామెంట్స్లో నా గురించి ఏదైనా ఉంటే నేను తెలుసుకొని నెక్స్ట్ టైం అది రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటా అండ్ ఇంకా బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఇస్తే అది నేను చూడను ఇగ్నోర్ చేసేస్తా అంతే ఇంకా వాళ్ళకి తెలియాలి వాళ్ళ ఇంట్లో గర్ల్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి తెలియాలి అంతే ఇప్పటి వరకు అయితే ఎక్కువ నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాలేవు చాలా రేర్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అక్క ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ మనకి మన టాలెంట్ చూపించడానికి ఇచ్చింది సో దాన్ని మనం ఒక యాజ్ ఏ గర్ల్గా బయట ఇలా ఉన్నాయని తెలుసు ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు ఒక అమ్మాయి ఇలాంటి డ్రెస్లు వేసుకుంటే ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తే అది తప్పుగా పోట్రే అవుతుంది అని తెలుసు వాళ్ళకు కూడా సో మీరు చేసేటప్పుడు కూడా చూసి చేయాలి గర్ల్స్ది కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాంగే ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆ వీడియో చేసేటప్పుడు చూసి చేస్తే ఎవరు కామెంట్ చేయరు కదా అక్క మనం మంచిగా చేస్తే చూసే జనాలు కూడా ఈమె చేస్తుంది ట్రెడిషనల్గా చేస్తుంది మంచిగా చేస్తుంది టాలెంట్ ఉంది అనేసి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు సో హాఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం కూడా మంచిగా చూసుకోవాలి నెగిటివ్ కామెంట్స్ రానివ్వకుండా బ్యాడ్ వేలో యూజ్ చేయొద్దు గుడ్ వేలో యూజ్ చేస్తే టాలెంట్ ని మనం స్ట్రాంగ్ గా గుడ్ గా చూపించాలి అంతే పవన్ ఇంట్లో మమ్మీ అడుగుతూ ఉంటారు మమ్మీ కానీ సిస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతూ ఉంటారా మధు గురించి ఫ్రెండ్స్ అయితే డైరెక్ట్ బాబీ అంటారు బాబీ క్యా కర్రీ అంటే ఇన్ దెన్స్ వదినా వదినా వదిన ఏం చేస్తుంది మరి ఎప్పుడు తీసుకొస్తావు బాంబే అరే వదిన కాదు బ్రో ఫ్రెండ్స్ అండి ఎంత చెప్పినా కూడా అసలు నమ్మరు అంటే వదిన అంటారు అని ఇంట్లో సిస్టర్స్ వాళ్ళైతే వాళ్ళకు నా పైన చాలా నమ్మకం ఉంది సో అలాంటి ఏం లేదు ఇంటి నుంచి టోటలీ సపోర్ట్ ఉంది కానీ స్పెషల్లీ అంటే మమ్మీ 
మమ్మీ అంటే నాకు నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నా అప్పుడే నాకు డాడ్ చనిపోయారు సో అప్పటి నుంచి మమ్మీ నాకు చూసుకుంది అంతా సో మమ్మీ ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నా అంటే మమ్మీ వాళ్ళనే అంటే మమ్మీ టైలరింగ్ చేస్తుంది టైలరింగ్ చేసుకుంటా అంటే నాకేం కావాల్సిన అవన్నీ ఇచ్చింది అట్లా సో దాని అదొక విషయం స్పిరిట్ లో తీసుకొని జస్ట్ హార్డ్ వర్క్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా అంటే మంచి స్టేజ్ లో మమ్మీ కూడా చూడాలి అలా అని కానీ చాలా అన్ని తెలుసుకొని వచ్చాడక్క చాలా కష్టపడ్డాడు అంటే తన పర్సనల్ మ్యాటర్స్ అన్ని చెప్తుంటాడు కదా అంటే బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను కొన్ని చేశాను అవి అన్ని చూసి వచ్చాను సో కొన్ని ఇతను కూడా అవే చేసి వచ్చాడు అవి చూసి అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఇద్దరం ఒకటే వేలో ఉన్నాము ఇందులో అయితే క్లిక్ అవుదాం చూద్దాము అని చాలా చూసి వచ్చాడు అంటే నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది అండ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది అండ్ మా డాడీకి అంటే సెవెన్ మెంబర్స్ కదా అక్క తనకు అంటే ఇంతమందిని చూసుకోవాలంటే చాలా అందులో నేను బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడు నేను హోమ్ ట్యూషన్స్ చెప్పడం ఫైనాన్షియల్గా ఇష్యూస్ సేమ్ కొన్ని క్వాలిటీస్ తనవి కూడా తన ఏడవడు కానీ లోపల మాత్రం చాలా సెంటి తనది ఇంకా టూ మచ్ ఉంటుంది కానీ లోపల కానీ చెప్పుకోడు అంతే అవి నేను వింటా కదాక్క నాకు బాగా తెలుసు ఏ పని చేయలేదు అని కాదు అన్ని చేసి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాడు అది తన హార్డ్ వర్కే అండ్ నాది నా హార్డ్ వర్క్ అంతే సూపర్ చూసారంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎంత ఉంది కదా సో అంటే నువ్వు ఏంటి ఏం చేసావు నా వర్క్స్ లైక్ మొబైల్ షాప్ క్లాతింగ్ ఆడ కూడా చేసిన లైక్ రిపేరింగ్ షాప్స్ కూడా చూసినాను ఫర్నిచర్ చేశాను అండ్ ఇంకా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అందులో డెకోరేషన్ అది చేశాను కెమెరా చేశాను ఎడిటింగ్ చేశాను వెడ్డింగ్ షూట్ కూడా చేసిన అంటే అవన్నీ చేసుకుంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనీ అర్న్ చేయాలి అని మనకు ఏం కావాలి లైక్ వీడియోస్ అవి అన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి అని అట్లా అవి కొంత మమ్మీకి ఇస్తుండే అట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటా కానీ హైదరాబాద్ వచ్చే డిసిషన్ మధు వల్లనే అంటే నాకు మధు ఒక హోప్ ఇచ్చింది లైక్ నువ్వు ఇక్కడ వస్తే నీకు ఇంకో ఒక లెవెల్లో నువ్వు వెళ్తావు అని సో మధు చెప్పిన అందుకే నేను ఇక్కడ వచ్చాను అండి అట్లా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంత ఓకే ఉంది సెట్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఎస్ చక్కగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు ఇద్దరు కలిసి ఎస్ అది కూడా బాగా వెళ్తుంది అందరు చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే వీళ్ళ వీళ్ళిద్దరు ఏదో ఉంది ఏదో చేయాలి అని వాళ్ళకి కానీ మా ప్రాబ్లమ్స్ మా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి తెలీదు ఇప్పుడు మేము చదువుకోవాలన్నా మాకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ కావాలి సో ఇప్పుడైతే అది కుదరదు సో మేము ఇక్కడ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ పైన ఇన్స్టాగ్రామ్ పైన ఆ అన్నింగ్స్తోనే మేము ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అదే అవే సో మేము ఇద్దరం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే కపుల్స్గా స్టార్ట్ అయ్యి మంచిగా తనకు ఫేమ్ రావాలి నాకు ఫేమ్ రావాలి ఎక్కడైనా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తే ఆఫర్స్ వస్తే అలా చేసుకుంటా సెట్ అవ్వాలని మాకు సో అందులో ఉంటుంది అక్క మా ఇద్దరిది కెమిస్ట్రీ అలా అలా ఆ వీడియోస్లో అంత కనిపిస్తుంది మీరు అంత ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే మేము ఎంత కష్టపడితే ఆ వీడియో ఎంత ఎఫర్ట్ పెడితే ఆ వీడియో అంత బాగా వస్తుంది అంటే కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయి టోటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ అంత అయితే చూసుకుంటాడు మొబైల్లోనే చేస్తారు ఇంకా నేను డ్రెస్సింగ్ అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను ఇంకా ప్రమోషన్స్ అవి వస్తుంటాయి కదా ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నాకు కూడా ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం ఓకే బట్ ఇంకా మా ఫ్యామిలీకి కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఎవ్రీ మంత్ ఫ్యామిలీకి పంపించాలి అండ్ నేను చూసుకోవాలి అండ్ మా చెల్లెలు ఉంది తనకు చదివించాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ నా ఫ్యూచర్ నా పెళ్ళి నేనే చేసుకోవాలి అలా వాటి కోసం ఇప్పుడు ఈ కష్టపడుతున్నాం సూపర్ సో కాన్సెప్ట్స్ అంతా నువ్వు రెడీ చేసుకుంటావు నేను చెప్తాను అనమాట లైక్ డిఓపీ అంటే డైరెక్టర్ లాగా డైరెక్టర్ నేను డిఓపీ తను డిఓపీ ఎడిటింగ్ ఆల్ తను కొరియోగ్రఫీ డైరెక్టర్ నేను సూపర్ సూపర్ సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఒక మంచి ఫ్యామిలీస్ కోసం హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు మీ ఎఫెక్ట్స్ మీ ఎఫర్ట్స్ అండ్ మీ టాలెంట్ని స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తున్నారు స్ట్రాంగ్గా అంతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి ఇద్దరు ఒక మంచి పొజిషన్స్కి వస్తారు థ్యాంక్ యూ ఓకేనా సో ఇంకా మంచిగా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ ఓకేనా 
సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సో అక్క ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎండింగ్ వరకు మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏముందో అని అప్పటి నుంచి డౌట్గా ఉంది కదా మీకు అండ్ ఆడియన్స్కి సో ఏం లేదు ఇప్పుడు మేము చెప్పేస్తున్నాం రివేల్ చేసేస్తున్నాం అంతా చూస్తున్నారు కదా చెప్పేద్దామా సో వీఆర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే బీ లెటెడ్ బీ లెటెడ్ అంతే మా ఇద్దరి మధ్యలో ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే మీరు అనుకున్నట్టు ఏమీ లేదు సో మీ సపోర్ట్ కావాలి మాకు మీ సపోర్ట్ అంటే ఇంకా మేము మంచి మంచి వీడియోస్ తీసాము అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీ టీమ్ అండ్ మంజుషాఖ మీకు కూడా చాలా 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 పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఓకేనా ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్